ഓക്കെ നമുക്കിനി പ്ലാനിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്താണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ത്രിതല സിസ്റ്റമാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സോറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ തേർഡ് ടയർ കണ്ടോ ഇതൊരു ത്രിതല സിസ്റ്റമാണ് ഓഫ് അവർ ത്രീ ടയർ ഗവേണൻസ് മോഡൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് അതായത് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ വരെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് റൂറൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ബോഡി വേർ ദ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ എലക്ട് ദ ലീഡേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലീഡേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരാണ് ലോക്കൽ പീപ്പിളാണ് ഇതൊരു സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ബോഡിയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് പറയണേ ദീസ് ലോക്കൽ ബോഡീസ് വെയർ ഫോമഡ് ടു ഗെറ്റ് ഗവേണൻസ് ടു ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം തന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആളുകളിൽ വരെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വേര് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നതാണ് ഏത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇതൊരു ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റമാണ് ഗ്രാമസഭ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോണാണ് എലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അസംബ്ലിയിൽ റിസർവേഷൻ എസ് സി എസ് ടി പിന്നെ മറ്റുള്ള കാസ്റ്റുകളുടെ റിസർവേഷൻ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരും ഓഡിറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിയറായിട്ട് നടത്തും പിന്നെ ഓരോ കാലാവധി കഴിയും തോറും എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പി 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 ഇറ്റ് ഈസ് ടേമഡ് ആസ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് ഈസ് ജനറലി റെഫേർഡ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ്റ് പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് വന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് ചെയ്യുന്നവർ അവർ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കത്തില്ല അതാണ് നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പാർട്ടീസ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പി 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 എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ പി 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 ഓക്കെ പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും പാർട്ണർഷിപ്പും ആവശ്യമാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് എക്സസിംഗ് സർവീസ് ഫെയിൽ ടു റീച്ച് പീപ്പിൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സർവീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആളുകളുടെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഏത് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക്ക് പിന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പ്രൈവറ്റ് നമുക്കറിയാം പബ്ലിക്ക് നമുക്കറിയാം രണ്ടും ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് കൂട്ടായിട്ട് നിന്നാലും നമുക്ക് റിസോഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബിലൈസേഷന് മൊബിലൈസേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഏത് മെത്തേഡ് എടുത്താലും ചില ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷനിൽ വരും പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് അസറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അൺപെയ്ഡ് സർവീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൗസ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ അൺപെയ്ഡ് സർവീസസ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പബ്ലിക്കിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ നാഷണൽ ലിംഗത്തിൽ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ലാത്ത നാഷണൽ ലിംഗം നമ്മൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നത് പോലെയാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ സെൽഫ് കൺസംഷൻ നമ്മൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കൺസംഷൻസ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം
സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ആർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ഡയറക്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി അതായത് പ്ലാനിങ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും സെൻട്രൽ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ അതോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയാം പവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പോളിസീസ് ദ ടാർഗറ്റ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റീസ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് പോളിസീസ് തയ്യാറാക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെൻട്രൽ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റിയാണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്ലാനിങ് ഫോർ എബവ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഒരു സെൻട്രൽ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി മാത്രമല്ല പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ദ ദോസ് പ്ലാൻ ഡാറ്റ് ആർ ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ലോക്കൽ റീജണൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഓക്കെ ലോക്കൽ ആയിരുന്നാലും ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നാലും റീജിയൺ ആയിരുന്നാലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നാലും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഫോർമുലേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതിന് നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്ലാനിങ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിതിനൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ പറയാം ഇനി പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്ത് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പം ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പൂർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലായ്മ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കടം ലാർജ് ബഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് വരവിനേക്കാൾ ചിലവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ റിജിഡ് ലേബർ ലേബൽ സോറി ലേബർ ലോ ശക്തമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വളർച്ചയെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടയിടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ സ്പെൻഡ് ഓൺ കറണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് അറൈസസ് ഓൺലി വെൻ പ്ലാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ സച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ എവറി എക്കോണമി അതായത് ഗവൺമെൻറ് കെ നോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഇറ്റ് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് റൂൾ ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് കാലക്രമേണ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പഠിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലേണിങ് ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം തീരുകയാണ് അപ്പം തേർഡ് സെമ്മിൻ്റെയും ഫോർത്ത് സെമ്മിൻ്റെയും ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ കമ്മിങ് മൺഡേ മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് നോട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുക സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അതായത് നല്ല സമയമുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലിടുന്ന വീഡിയോസിൽ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ കൂടുതലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോയിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ